Ahora empecemos. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Tenu. Y a ver qué tal la partidita. Nos toca contra Darius. La verdad es que es un matchup que me habéis pedido bastante y me mola traer el canal. Quieren invadir. Bueno, tenemos mejor level 1, yo creo, ¿no? Bueno, es que el Darius da un poco de miedo. Yo prefiero no invadir. La Jinx está FK. Puede ser un problema, la verdad. Uf. Va a haber fiesta, va a haber fiesta, level 1. ¿eh? Va a haber mucha fiesta. Vale. Jinza ha tenido que flashear. Tres ha fallado el gancho. Jinx sigue FK. Uy, tres. Vas a tener que flashear tú también. Vale. Bueno, early un poco complicado que se nos empieza, la verdad. Hostia puta, ¿no? Vamos contra Darius. En los matchups que vamos contra un personaje que no tiene teleport, eh, me gusta usar mi teleport para ganquear otras líneas. Probablemente es lo que hagamos. A ver qué, qué tal nos sale, la verdad. Creo que es algo interesante. Y bueno, pues si os gusta esta clase de vídeos, eh, darle like, apoyar el contenido. Estamos creciendo un montón y la verdad es que me gustaría crecer más rápido. Porque me está molando esto de crear contenido y quiero una comunidad bastante guapa. Bastante guapa, me gusta el rollo que tenemos de chill y cero, cero toxicidad Creo que mola mucho Y bueno, vamos a ver qué tal el matchup contra Darius no Es un matchup que al principio hay que jugar bastante pasivo Hay que tener mucho cuidado de su early game Me gusta meterme en este seto Las runas como siempre las tenéis al inicio del vídeo, ya las habré puesto Pero vamos con Conqueror y, y galletas, creo Sí, vamos, las veis ahí abajo igualmente. Vamos con Conqueror y galletas. Las galletas, eh, cuando te aficionas a las galletas, no puedes parar de jugar con ellas. Es lo que hay. Vale, vamos a llevarnos una Q aquí. Para el que no lo sepa, si le damos una Q, no, no ve nada. O sea, simplemente ve que han desaparecido los minions. Esto es algo que poca gente sabe. Es como la Q de Sion, funciona exactamente igual. Que él sabe que estamos aquí, lo más probable, ¿no? Pero... Quieras que no, al jungla enemigo, si no mira tu línea, le despista bastante. Porque no sabe dónde está, si piensa que has puleado. Y bueno, pues toca jugar pasivo. Vale. Vamos aquí de chilling, de pana. Tenemos que ceder el tentáculo, evidentemente. Y bueno. Vamos a subir la W a level 2. Bueno, me podría haber subido la E, pero no me la voy a subir. Realmente es mejor la W. Vale, ese minion lo voy a perder. El Darius me está zoneando. Level 1, 2, 3 de Darius. 4, 5 hasta el 6. Este match AP es, pues, no tocó. Bueno, ya me tengo aquí un tradedito. Hasta el 6 es no toco wave. Porque tengo que jugar yo alrededor de mis tentáculos y él simplemente se pone en medio de la wave y, y no puedo jugarlo. Es un matchup que hay que jugar bastante tranquilo, bastante pasivo. No me mola ir con grass este matchup generalmente porque es difícil meterle grass a Darius. Te tienes que acercar a melee de él con la W. Y si te acercas a melee de él con la W no va a ser divertido la verdad. Y bueno, si queréis que suba algún otro matchup, pedírmelo. Si me toca el matchup yo lo intentaré subir. Y bueno... A ver qué bueno, eso va a salir bien A ver qué partida nos sale No, 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 no Nos quería denegar el gordo Pero tenemos la Q Me voy a maxear la Q Básicamente porque contra Darius Si fallas la E te mueres A mí me gusta maxear la Q, ¿vale? Vale Puede que le mate, ¿eh? Vale Bueno Dos por flash no, no está mal, no está mal Sí, sé que me viene sin Zao, bro Lo sé Sé que me está viniendo sin... O sea Sé que me está viendo el Lee sin Zao Pero... No puedo hacer mucho. A ver, aquí podemos forzar una pelea y podríamos ganarla. ¿Vale? Vale, le doy la E. Nos curamos. Nos subimos otro punto a la Q porque me va a maxear la Q. Muchas veces preguntáis. Bueno, ahora lo explico porque se va a liar aquí, ¿eh? Mi Sinzao quiere, quiere sangre, mi Sinzao. Yo no quiero forzar de más. Vale, muchas veces me preguntáis. Q o E. Vale, la E casi siempre es la habilidad de maxear. ¿La Q cuándo? La Q te la maxeas. Cuando tengas un matchup difícil O cuando no puedas dar la E A mí contra Darius personalmente me gusta maxearme en la Q Porque si fallo la E me muero Y si fallas la E con la Q maxeada no te mueres tan fácil Vámonos a base A ver aquí abajo, quizá podemos buscar lo del TP que digo ¿eh? Quizá podemos buscarlo, pero no lo... yo creo que no Vamos a base Probablemente me haga chupa sangres contra Darius y todo esto Bueno, o Esterak de primer ítem, ahora veré el chupa sangre se me mola mucho contra Darius. Porque básicamente cuando te va a ejecutar lo tiras. Vale, podemos aquí tepear linterna. Vale. Vale, vale. Qu quizás sacamos algo. ¿eh? Bueno, por ahora no tiene pinta. Bueno, hemos fallado la E. A ver si matamos a Lee ¿Eh? Bueno, ese se encarga la Sindra. Ese aquí es para Sindra. ¿Por qué se pava flasheado ahí? Vale, que no se muera mi de carry, por favor. Vale, una primera kill. 
Nos tiramos una poción, nos tiramos una poción para conseguir la runa, velocidad de movimiento. Vale, E, eh, U, uh, la mato. ¡Eh! ¿Por qué se da la vuelta? Oh my god. Oh my god. Una triple kill, eh. Está muy bien porque justo al principio de la partida he dicho que quería usar mi TP para generar ventaja y ha salido perfecto. O sea, ha salido perfectísimo. Si gano este game, estoy a 80 LPS en Diamante 2. Bueno, me voy a rusear el... No sé cómo se llama el ítem ese, pero... La, el, la cosa esa de... Del Gore Drinker. Vamos a escribir que ignore, ignore mi línea porque yo ya, con la ventaja que tengo, voy a partir al Darius. Lo más probable es algo que trolé. Pero vamos... El ítem ese, el, de, el que se hace con el cortasendas o el chupasangres, es muy, muy, muy bueno de early ítem porque te da mucho daño y te da mucho wave clear. O sea, te permite pusear muy rápido la oleada. Además, es una habilidad gratis, quieras que no, y también hace daño decente. Vale, acabo de fallar una E, que no me ha molado nada. Vale. Vale, pues sin más. Básico... Y usamos el ítem. Como veis, el ítem es que sirve muy, muy... Es muy bueno para las gitear. Somos ya level 6. Cuando subo al 6... A ver, un consejo que os puedo dar de algo que he estado testeando y me mola bastante. Es subirse la Q hasta ser nivel 6. Y cuando somos nivel 6 nos empezamos a maxear la E. ¿Qué hacemos con esto? Pues básicamente lo, lo que hacemos es que en early la Q y la O es mejor. Porque tenemos que farmear. Tenemos un early muy débil. Y luego ya a nivel 6... Pues lo que importa, lo más importante del kit y la hoy es la E. Y luego me empiezo a maxear la E. ¿Qué significa esto? Me subo 3 puntos a la Q y luego la E. Pero bueno, eso lo he estado probando últimamente. Lo vi a un OTP... Un OTP Master en Corea. Y lo he estado probando y está interesante, ¿no? Te da un early bastante clean. Vamos a colocar el tentáculo. Vamos a ver qué pasa por ahí. No puedo ayudarles, así que no lo leen mucho. Vale, fallamos la E. Estamos a bastante rango, así que... Recordad en este matchup que no hay, que, no hay no nos podemos permitir fallar una E a melee porque lo más probable es que nos muramos. Pero bueno, nos estamos maxeando la Q. Vamos a bailarle un poquito. ¿Vale? Mm, 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 mirad lo que le quitamos con la Q. Ahora quiero tiltearle. Es un Darius, vamos 3-0. Estoy seguro de que está tilteado. Así que si le sacamos maestría y demás, se va a poner un nervioso. 100%. Uh, qué más bueno. ¿Vale? ¿Me coge? No, no entiendo muy bien por qué me coge. Está muerto. Vale, echamos pasito para atrás, se va a curar con la Q, a tomar por el culo. Vale. Da igual que se tire fantasmal, ahí lo vamos a matar. Es importante tirarse pociones cuando estemos peleando, porque la poción nos da daño. Esto, pues poca gente lo hace, la verdad, y es eso, la poción da daño. Y además, como llevamos la runa de galletas y el tónico, pues el tónico nos da velocidad de movimiento, y quieras que no, para perseguir un poquito a Darius está guapo. Nos podríamos hacer corta curas, pero es que voy tan por delante que no lo necesito. Si vas mal en este matchup, pues te haces Tabi y te haces el chaleco de zarzas. Porque si no, está muy difícil hacer nada, la verdad. Pero cuando vas por delante, pues no te lo haces. Me haces la Tabi igualmente. Por eso de que voy contra Lee Sindarius. Y también hay una Kai'Sa. Y creo que el... cuando vas por delante, a veces hacerse ítems defensivos también está guay. Pero en este caso el cortacuras no le voy a sacar tanto provecho. Pensad que de esta partida solo se cura Darius y no es que se cure una locura. Que si voy mal o el matchup está reñido, ¿puede hacer la diferencia? Sí. Pero en este caso no, no va a hacer la diferencia. Él se ha comprado cortacuras. No, este, en este caso no va a hacer la diferencia porque es que voy turbo por delante. Mi prioridad ahora mismo es no morir, ¿vale? Digo este, me coge el Darius. Me quita bastante vida, me tiene una poción. Nos vamos a seguir maxeando la Q. Le damos otra Q. Como veis, le podemos desgastar mucho a base de Qs. Pensad que tenemos mucho más rango que Darius. O sea, tenemos mucho más rango efectivo que Darius por eso de que nuestra Q es hacia adelante y su Q es un círculo. Y bueno, ahora tengo algo de miedo. Voy a guardar aquí, me la voy a jugar. Vale, está ahí el Darius. No puedo realmente pelear. A ver si le podemos baitear para que venga sin Zao. Vale, no. Ya que le vamos a baitear y que iba a venir. Básicamente porque no tenemos R y el Darius sabe que nos gana. Y entonces iba a venir. Pero se lo ha olido, eh. Se lo ha olido. Lo he hecho muy bien ahí el Darius. A este punto, este matchup llega un momento que la hoy lo gana. Por eso de que... Salvo que lo pierdas de paliza, claro, ¿no? Pero llega un momento que la hoy lo gana porque... Es muy... Fácil darle la E. Le vale, fallamos aquí la E. Creo que este se va a morir, ¿eh? Vale. Pues hemos fallado. Vale, flash R. Creo que matamos aquí a todos. Vale. Mm, están todos a uno de vida. Joder, mi vida también XD. ¿Eh, la frutita? Vale, viene TP. Vale, me voy a mover muy raro. El pavo pensará que me he ido. Oh, no. ¿Cohete? ¿Vaya la Q? Hostia, qué buena W. 
Casi le mata el cohete, ¿eh? Ha sido muy XD. Me la he jugado mucho aquí. Tendría que haberme ido realmente, ¿no? Yo creo que sí. Vale, tenemos ya el Gore Drinker. Vamos hinchadísimos. Minuto 10 Gore Drinker. ¿Por qué me hago el chupo sangre? Lo han bufado. Este parche el chupo sangre está bufado. Y además contra Darius me gusta bastante. Creo que el bufo se nota. O sea, sinceramente. Y el chupo sangre es objetivamente, junto al descargador, es el mejor ítem que hay la hoy. Nada de cortas sendas, como dicen algunos. Pero... Más que nada por el kit del personaje, ¿no? O sea, el cortasendas aporta mucha utilidad. No lo puedo discutir. Aporta mucha utilidad al equipo. Pero objetivamente, los mejores objetos para el kit de la hoy son el chupasangres y el desgarrador. Es que es, es así. Es que son objetos que parecen diseñados para ella. Y para otros muchos personajes, me lees. El cortasendas, pues bueno, ya me dirás... Daseas y bueno... Si vas con glacia, el aumento glacial todavía eres útil. Pero si no, es bastante meh. Porque la hoy no es un personaje que meta el cortasendas y te guansote, como Darius, Garen y todo eso. Y la hoy mete el cortasendas y te mete E, R y te puedes ir, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Tengo algunos seguidores que fielmente discuten del cortasendas, pero no. Me declaro cortasendas hater. Y desgarrador, chupasangres fanboy. El chupasangres, el concepto del objeto... O sea, a mí en lo personal, el que más me gusta es el desgarrador. Siempre lo he dicho desde que salió. Pero el mejor objeto para el kit y la hoy es el chupasangres. Y de hecho es que estaba turbo roto. Pero turbo roto. Bueno, le damos aquí la E, W, chupasangres. Además el chupasangres da un stack del Conqueror. Así que si te vas a hacer el chupasangres, te tienes que hacer el... O sea, si te vas a hacer el... El chupasangres, sí. Que no lo estaba diciendo bien. Te tienes que llevar Conqueror. Vale. Podemos divearle, ¿eh? Mucho cuidado. Quiero colocar otro tentáculo abajo, pero tengo miedo. Vale. Que no, que no se mueva el Darius. Vamos a impedir que se mueva presionándole. Está difícil igualmente, ¿eh? Vale, no se mueve. Le damos ahí. Limpiamos con la Q. Le hemos dado la Q esa. Muy buena. Como veis, maxearse la Q en estos matchups. Vale, vale. R, R, R. Vale, está muerto, está muerto. Da, da igual lo que haga. Vale, diviadito, papá. A tomar por culo el Darius. Sin más, ¿no? Cuando vas tan por delante es muy fácil liberar. Vale. Prioridades ahora, no morir. ¿Qué significa esto? Me voy a hacer Sterak y probablemente Ángel de la Guarda. ¿Por qué Ángel de la Guarda? Porque no quiero morir. ¿Es mejor el baile de la muerte? Sí. ¿Pero qué pasa esta partida? Que doy mucho shutdown. Y si me muero, pues, depende a quién le dé mi shutdown, puedo perder la partida. Esto hay que... Esto hay que tenerlo claro. O sea, yo no me puedo morir esta partida. Si me muero un par de veces, voy a perder la partida. Da igual cómo vaya mi equipo. O sea, si me muero un par de veces, no es culpa de mi equipo. Que se pierda esta partida, aunque vayan 1-12. A ver, si van 1-12, pues bueno, pues puede ser su culpa, ¿no? Pero es que si yo me muero, estoy dando demasiado oro a alguien. Imagínate que se lo dé a Kaisa o a Rice. Pues es que el game está prácticamente perdido si pasa eso. Pero prácticamente. Vale, otro de perrico. Vale, no, no respetan. Me voy a llevar... ¿Se la, a ver si se la dejamos a Jinx. Nos la hemos llevado. Hmm, ¿Puedo darle a E? O oh, he fallado. Vale, básico. ¿Salto en el túnel? ¿Salto en el túnel? Quizá me he venido un poco arriba aquí, ¿no? A ver, soy turbo tanque. Vale. Como veis, casi todos los TPs los uso para ayudar. Porque es que... Este meta, la Golding, es muy importante. Y ya, ya no es solo eso, sino que... Si vas ganando de palizas, cuando tienes que TPar y ayudarte a los demás. Y más cuando no tienes la presión de que el otro laner pueda seguirte, ¿no? ¿Que se lleva el Darius Placas? Pues sí. Pero afianzamos la ventaja. Y Darius esta partida lo tiene difícil para carrilear. Porque hay un Thresh y una Syndra que le apartan bastante fácil. Pero bueno, le hemos dado bastantes placas. Lo cual es un problema. Creo que es peligroso esto, ¿no? No sé cuánto daño tiene el Sintao. Vale, se lo, se lo guansotean, se lo guansotean. Se va a ir, ¿eh? Se lo guansotean, pero se va a ir. Bueno, uy, qué de orito rico. Vale, ahora lo suyo sería hacerse el... El heraldo. Pero el sinzado va a hacer primero clear. Pues yo me hago el heraldo. Como top laner puedes tomar esa decisión, ¿no? Yo me hago el heraldo y ya está. A ver si viene Thresh a ayudarme. Y tiramos la mid lane y abremos la mid lane, que es importante esta partida. Esta, el heraldo, pensad que siempre es para intentar cerrar partidas. El heraldo es un objetivo muy importante. Porque esta partida, que voy tan por delante, lo que quiero es cerrarla. Porque a mí, quieras que no, Rizia me da miedo y Kaisa también. El que sea habitual del streaming, bueno, para el que no lo sepa, yo streameo casi todos los días a las 10 pm de la noche. Pero el que sea habitual del streaming, 
sabe que a mí Kai'Sa, los ADCARs en general me dan mucho miedo. Y una de carry por delante es súper difícil jugar y la hoy. Bueno, en general cualquier rango por delante, uff. Y la veis la diosa de los melees, pero contra ranked sufres bastante. Vale, tiramos aquí el heraldo. Vayamos una E, bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, chicos. Vale. Se tira la torreta. Eh, eh. Uh, le quería dar al Riz y le da a la Kai'Sa. Viene buscando plata y encontré oro. Tengo ya el Sterak. Esto es un poco Berstein, pero es que quieren tirar la torreta. Está y muerto. Y Darius está por abajo. Creo que podemos. Eso es jugársela un poquito. Tiene Sterak el Sinzao. Tiene más oro que yo el Sinzao. Qué pena. Qué movimiento más raro ha hecho el Darius, ¿no? Vale, vámonos a base. Aquí haciendo un poco de disrespect por si viene alguien y le hacemos EDR. Y ya tenemos el Sterak. Y ahora, pues, lo que he dicho. Ahora vamos a hacernos el, el GA. Vale, pues, pues, hacemos la armadura. Vamos a hacernos el, el GA, el Guardian Angel o el Ángel de la Guarda. Básicamente porque no me quiero morir. Me da un poco de miedo esa Kai'Sa, ¿eh? Lo voy a llevar otro aquí. Hostia, ¿eh? ¿Pardo se muere? ¿Pardo se muere? Vale, vale. Buena esa. Lo bueno es que si va Sindra por delante está guapo porque, quieras que no, la Sindra... Hace counter a la de carry. Pues el Sinzao no lleva... ¿Cómo, ¿Cómo se ha escudado el Sinzao tanto? Habrá sido con, con el 3, ¿no? Con el 3 y la runa esa de, de protector de 3. La, la habrá saltado las dos cosas. Pensaba que llevaba estera que el Sinzao ahí. Digo en la play de antes que ha sucedido aquí. Que Darius lo ha ulteado y se ha puesto un escudo bastante potente. Pero ha sido por el 3. Claro, y también el, el Solari de 3. Vale, vale, vale. Pensaba que le había saltado el estera, sinceramente. Vale, robamos la jungla, como dice el grande Manute, eh, campamento residual, ¿no? No es campamento residual, es eh, sin más. Eh, cuando eres un split pusher, robas la jungla enemiga cuando has terminado de pusear. Generalmente priorizas primero farmear la línea de pusear y luego los campamentos. ¿Por qué? Porque da más experiencia y más oro lo, la línea, el farmeo. Vale, vamos a trapear aquí al Darius, creo que podemos matarlo. Vale, vamos a seguirlo. Vale, damos aquí una E. ¿eh? Uy, le hemos dado en el túnel. Vale. Quiero hacer flash R. ¿He tirado la R? Vale. Vale. Si, no lo habéis visto en cámara porque... Vale, vale. Vamos a seguir la pelea y ahora lo explico. Vale. No, no voy a coger esa linterna, bro. Le petamos esto. Vale. Vale, no lo habéis visto a cámara, pero cuando le he dado la E a Bardo y se ha quedado un hit de vida, he tirado la R. ¿Por qué he hecho esto? Básicamente porque los tentáculos atacan rápido. Se van a llevar el dragón. Qué putada. Puta, porque es alma de océano y diría que es de las más rotas del juego. Básicamente lo que he hecho es... Si alguien se te escapa a poca vida y está marcado con la E, tira la R. Mi consejo. ¿Por qué? Porque le van a spawnear los tentáculos y le van a atacar rápido. ¿Qué significa eso? Que no te da tiempo a esquivarlo. Y te vas... Es la de las pocas formas que mate la E. A ver, que en el bajo a veces mata la E porque no... La gente no se entera, ¿no? Pero ya en este elo, si no tiras la R es muy difícil matar a alguien. Vamos 9-0, ¿eh? Quiero el GA, quiero el GA 100%. Me voy a hacer ahora el, el relojito este. El cronómetro. Para que no me maten. Y bueno. Me, hostia, no, no me había fijado. Que voy 9-0-2. Pedazo de partida que me estoy haciendo, ¿eh? Contra Darius, que además justo hace nada. Hace nada un comentario me dijo que quería ver una partida versus Darius. Que le costaba mucho. Pues aquí tienes tu partidita. La juego muy bien, ¿eh? Vamos a meter mute porque están discutiendo. Básicamente el matchup contra Darius ya has visto. Al principio juegas súper pasivo, luego pues puedes decidir si estar en tu línea. Esta partida se han dado las circunstancias de que me he podido marcar buenos TPs y ya está. Pero simplemente pues juegas pasivo a la línea y llega un momento que lo vas a matar. Con o sin ventaja lo vas a matar. Y pues maxearse la Q. Lo veo bastante importante en este matchup, la verdad. A ver, te puedes maxear la E también, ¿no? Yo me considero una persona que soy mala dando skill shots, así que por eso prefiero maxearme la... La Q muchas veces. Si fuera muy bueno lanzando skillshots. O me considero muy bueno lanzando skillshots. Pues me maxaría la E más veces. Pero a veces me gusta maxarme la Q por eso mismo. Porque fallo demasiadas. Vale, tengo TP. Me estoy tepeando a la espalda. Ya hemos salvado. Me voy a coger el portal. ¿Por qué no? Ay, oh, Dios mío. 
No voy a flashear. Podría flashearme por este pavo. Bueno, quizá me caliento, ¿eh? Vale. Cuando vas por delante no renta un flash por una kill. Esto hay que tenerlo claro. Porque cuando vas por delante hay que jugar más tranquilo, más sosegado. Vale. O oh, no. Quizá hay flash R, Tonias. Vale. Quería hacer flash R, pero no he podido, tío. Vale, me ha salvado el fresh. Menuda aliada metió ahí. Ahí me mataba todo. Si iba a hacer flash R, pero es que me ha metido justo el rice, el objeto este de AP que está tan roto. Y el, y el combo de EW y no me he podido mover, tío. Y he ulteado sin flashear. No, vamos a llevarnos el rojo. Vamos por delante, nadie nos va a decir nada. Y además nos llega con esto justo para el GA. Que es muy importante porque ya no tenemos el cronómetro. Que nos ha salvado, ahí como veis, nos ha salvado de una pequeña liada que hemos cometido. Justo digo que hay que chilear y me caliento bastante, ¿eh? Digo, uff, 1 para 5. Es lo que tiene ser Minila hoy, ¿no? Quieres el 1 para 5, lo deseas. Es como, uff, 1 para 5, Dios mío. Montaje de YouTube. Pero bueno, también pasa con, yo que sé, Irelia o Riven, Vaine, Yasuo, campeones así, ¿no? Y siempre quieres 1 para 5 montaje. Pero bueno. A ver, si esta partida me marca un perfect, sería una partida perfecta. Perfecta para el canal. A ver, que ya la voy a subir, ¿no? Independientemente de lo que pase. Pero sería, digo que sería la partida perfecta. He romeado, he ganado el 1 para 1. Estoy haciendo split push. Bueno, ahí eso... Te has venido un poco arriba de carry. Ha troleado un poco mi ADC, ¿no? Espérate que todavía trolea su ADC. No debería haber puesto una más abajo, pero es que la están liando muchísimo. Madre mía, qué liadas. Puede que se intenten hacer Nasor, ¿eh? Vale. A ver si le podemos dar una E traviesa. ¿No? No. Dale, se ha ido zoneando. Creo que podemos matar aquí, ¿eh? Voy a tirar la planta. ¿No ve el ping el Darius? Ah, vale, vale. Debería haberme quedado defendiendo probablemente. Vale, me estunea. Sale dragón y es el tercero. Nos pone en una posición de, de alma. Y el alma de océano, como he dicho antes, es que está turborrota. He perdido mucho tiempo aquí, ¿eh? Debería haber splitado. Pero es que me han puesto un poco nerviosos, ¿no? Porque, ¿Por qué se mueren? Si no hay necesidad de morirse. La partida no va para nada ganada, ¿eh? 16-21. Voy 9-0, pero es que solo estamos yo y Sindra jugando, ¿no? El Shenzhou también un poquito, pero la Bolden va un poco de lado. Hostia, 0-6 que va el 3. El Shenzhou iba 2-3, ¿no? Bueno, sin más. Trapeamos en los setos. Con el AOE es importante trapear los setos. Pensar que los tentáculos no se ven hasta que estás cerca. Por ejemplo, ese de arriba del seto no se ve hasta que estás cerca. Vale. Paciencia, paciencia. La Sindra está consiguiendo la Priomita. Hay que tener cuidado de que le metan todo el olín. Deberían ceder este drake. Vale. Vale. La E. Básico, chupasangres. Bueno, básico W o W directamente si no te da tiempo. Y el chupasangres. El vale, Lissin se, se ha ido calentito, ¿eh? Le da la... Oh. Rico, rico. Le ha dado la R de... De la tipa esta, de Jinx. Vale. Kaisa de Shutdown. Tiene que ser el focus. Lo he pingado porque tiene que ser el focus la Kaisa. Es que va 7-1-6. Mi peor pesadilla de carries fideados. Vale, el Darius está abajo. Vale. Ha troleado al Darius yendo abajo básicamente porque no tiene TP. Es finazo para nosotros, yo. Bueno, y ahora se va a morir este. No pueden contestar esto. Pues básicamente porque el Darius ha tomado la decisión de venderlo. Y está abajo. Por eso no, no pueden contestarlo. Así es sencillo. Vale, vámonos para base. Vale, nos vamos a comprar el rostro probablemente. Y luego ya de último ítem nos haríamos el Dead Dance. O incluso la Hydra. Aunque yo prefiero el Dead Dance porque cura más que la Hydra. Esto poca gente lo sabe. El baile de la muerte cura más el hoy que la Hydra. Y me diréis, pero es que el baile de la muerte es en kills. No, en el caso de la hoy cuenta con las es. Cada vez que la E desaparece, bueno, cada vez que das la E y esta desaparece o matas, te cura 10% tu vida máxima. Ni de broma, ni de broma la Hydra voraz te cura 10% de tu vida máxima pegando a 3 o 4 objetivos. Ni de broma. Vale, y además que te reduce el daño de AD. Vale, me voy a tepear aquí para que el Lissin se quede vendido. Como veis el bardo y el equipo no puede apoyarle. Este ha sido muy, muy buen TP, aunque no consiga nada, ¿eh? Diría que ha sido de los mejores. 
En general, es los tres TPs que tiran son muy buenos. Pero este ha sido un TP de zoneo uf, bastante rico. ¿Darius estaba abajo? ¿Darius estaba abajo? Bueno, pues tiramos la mid lane. Está trolling. A ver, estará tilted, ¿no? Que se te pegue tu laner y se lleve un 3-0 A mí me tiltearía bastante, la verdad Vale Vámonos para atrás, por favor Vamos a tirar la bot lane Vamos muy bien para el minuto que es 2700 de vida 3 ítems el triunfo es una muy buena runa con Ilaoi. El problema es que con moneditas regeneración de maná tienes que llevar o banda de maná de secundarias o galletas o algo. O generalmente se juega con trascendencia si vas con Conqueror. A mí la trascendencia me encanta. Pero es eso. El triunfo mola mucho. Y como estoy aficionado a las galletas... Pues no necesitas llevar galletas y claridad mental. Con esos ciento... O sea, si le metieran en la Ilaoi un pequeño bufo de maná sería la hostia. Porque ya no tendrías que llevar runa de maná. Y por ejemplo, en vez de galletas, me puedo jugar otra rama, ¿no? Que me cure. Vale. Hemos dado la E. Le hemos petado, se la hemos petado. Hostia, el insect que la... Bueno, insect. El one shot que la ha metido, ¿no? Yo seguiría aquí. Se nos ha muerto la Sindra, pero... Es que podemos asediar muy bien. Como se coman un grab o algo, ¿vale? El doble. Quiero darle la E a la Kai'Sa. Vale, de puta madre. No puede acercarse ya. Bueno, Air Flash. Vale, están muertos todos. Hostia, eh, 11-0. Conseguimos las 12, que es un número más bonito. Uf, el bardito, ¿ah? ¿eh? Se ha quedado calentito. A ver si mete un, gras, un Grapple 3. ¿Vale? ¿Vale? No, no. Hostia, ¿eh? Se ha quedado calentito el. El, el Rice el rice también. 11-0 que vamos Menuda partidaza, Dios mío Le vamos a base, que no nos vendan, por favor Que somos ultra lentos Cuidado con ese back, eh Me va a quedar aquí Y vamos a ver qué tal Creo que ya, ya está prácticamente ganada la partida Como siempre digo, si os ha gustado Dejar un like y suscribiros Y apoyar el contenido, ¿no? Quieras que no, eso ayuda un montón Mucha gente me dice, eh, oh, he visto el vídeo tarde No pasa nada, oh, no me puedo pasar por el stream No pasa nada, tío lo importante para mí es apoyar y apoyando, pues dejando un like, viéndote el vídeo un poquito, aunque sea. Eso apoya, quieras que no. Dejando un comentario. Eso apoya. Si no puedes pasarte por el stream, pues bueno, hay veces que no, no tienes tiempo para todo, ¿no? Evidentemente, si te pasas, pues mejor, ¿no? Me apoyas, pero si no puedes, tampoco pasa nada. Yo soy ese rollo chill de, no pasa nada, bro, no pasa nada. No hay que disculparse por esas cosas. A veces se puede, a veces no se puede. Eh, a ver si nos hacemos el soul Y a ver cómo nos matan, ¿no? El Darius está arriba Ha vendido el alma Ha vendido el Nasor el Antes Estando abajo Yo creo que está Turbo Tilt Hombre, es que Ha sido un poco top gap este game, ¿no? Rara vez pasa a top gap Que gana la partida solo De hecho, yo lo digo ni, ni por mi parte Ni por el top enemigo Rara vez un top se hace un opa 9 Pero esta partida ha sido Ultra 1 opa 9, ¿no? Si es que voy a 1-0-3 Si es que ya me dirás soy el mayor daño y oro de la partida. ¿Me mata el Darius la Sindra? Yo creo que sí, ¿eh? Tener cuidado. La Jinker no se va... Míralo, tío. Le vale, damos la E. Se va maldito, ¿no? Madre mía, lo que se cura la Jinx, bro. Y lo que pega. Bueno. Cogemos la linterna. El túnel, el túnel. Túnel. Vale, pues vamos a tirar el inhibidor de arriba y terminamos. Creo que es lo mejor. La Sindra arriba se mata al Darius. 11-0... 10, 4, 5, 5, 9, 0, 6, 3, 3, 8. Vamos a meter mute. O, o no, vamos a meter desmute, que me he equivocado. Para ver si dicen algo, ¿no? Que sí que a muchos os gusta ese tipo de salseo. Además, si alguien dice top gap o algo de eso, puedo hacer captura y ponerlo en la miniatura del vídeo, ¿eh? Stonks. Stonks, stonks. Vale, creo que esto ya está terminado. Sí, sí, está prácticamente terminado. Pues pedazo de partida. A ver si rascamos una kill más. La verdad es que el número 12 me gusta más que el, que el 11, pero... Pero poquito más, poquito más. 11.04, partidaza para el canal de YouTube. Además, no en stream. Y... Uf. Vale. 
11.05, bueno. ¿Le matamos? No, el 12, el 12. ¿Vale? Uf, 12.06, ya estamos. Tengo GA, así que me puedo tanquear la torreta, pero no, no tengo muchas ganas. Bueno, sin más, ¿no? Vamos a tirar esto. No quiero que se prolongue un poquito más la partida. Creo que ya ha durado suficiente pa para cómo vamos ahora. Ahora, al final se terminó siendo un storm, ¿no? Pero es que iba, iba yo muy bien y no me he muerto. Es eso, el GA me hace que no me puedan focus. O sea, el GA es psicológico, ya no te focusean y encima... Encima es que no das el shutdown. Y si no das el shutdown no se puede combaquear. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, la verdad. Eh, un saludo y adiós. Oh, so